Fyodor Dostoiévski foi um escritor que sofreu muito durante sua vida e refletiu muito sobre a natureza do sofrimento. Ele perdeu ambos os seus pais quando era criança. Ele seria mais tarde condenado a um campo de trabalho na Sibéria. Ele teve epilepsia, com ataques crônicos, mas talvez o ápice seja o evento no qual ele foi condenado à execução numa praça pública por conta da sua participação com o movimento subversivo do ciclo Petrachevsky. Mas quando ele estava prestes a morrer, vendo o atirador apontando a arma para sua cara, um funcionário do czar cancelou a execução. Era apenas uma espécie de cerimônia para fazer uma propaganda da benevolência do czar e também para torturar os malfeitores psicologicamente. Dostoiévski, depois dessa experiência, escreveu a seu irmão. A esperança não me abandonou. Afinal, eu estive nas portas da morte hoje. Vivi com esse pensamento por três quartos de hora. Eu encarei o último momento e agora estou vivo de novo. Dostoiévski parece ter se tornado um autor muito profundo, cuja crença na existência e na humanidade se refletia na ideia da beleza. E ele dirá mais tarde que a beleza salvará o mundo. Vamos ver no vídeo de hoje no que consiste a filosofia de Dostoiévski e o que ele quer dizer com isso. <música> O meu nome é Matheus Benítez, aqui no meu canal do YouTube eu trago filosofia e cultura com o máximo de qualidade, leveza e profundidade para você. Se você é novo ou nova por aqui, já se inscreva, ative o sino e, sobretudo, compartilhe o canal, fale com seus amigos, você que gosta de filosofia, conheça esse canal de filosofia, de cultura, de arte, de literatura, que é muito incrível e que está começando a ser notado apenas agora. Compartilhe. E eu aproveito para convidar você, antes da gente se aprofundar no nosso tema, a conhecer o meu curso Educação Filosófica, que está em uma mega oferta. O mês está virando, a oportunidade está aí de você adquirir um curso completo de toda a história da filosofia, com mais de 15 horas, para a vida inteira, com acesso vitalício, que você pode pensar como um guia, um guia para você sempre relembrar os filósofos, para você poder revisitar e para você aprofundar o seu conhecimento e a sua cultura literária e filosófica, assim como para você internalizar os ensinamentos de todos os grandes filósofos da filosofia antiga até a filosofia contemporânea, podendo aplicar na sua vida, pois há também no curso módulos práticos de como viver esses ensinamentos nos âmbitos pessoal, relacional e profissional. Então, aproveite essa oportunidade, você pode parcelar em 12 vezes, clique aqui no botão aqui embaixo, na descrição, no link, e já garanta o Educação Filosófica. Bom, antes de se tornar o, o autor de Crime e Castigo, dos irmãos Karamazov, Dostoiévski foi um autor mais voltado para questões sociais do que tanto existenciais. Ele se envolveu é, com um grupo de militância de esquerda, o ciclo Petrachevsky, um grupo considerado também niilista, que acabou levando ele a essa posição de condenação e de é, possível fuzilamento ali, que na prática não aconteceu. Depois ele vai para um campo de trabalho na Sibéria, e ele vai escrever sobre essa experiência no Recordação das, da Casa dos Mortos, ele vai se voltar mais para uma interioridade, para uma conexão com a transcendência que ele acreditava, e vai se converter, vai ser alguém que vai se defender muito fortemente o cristianismo ortodoxo e que vai dar o salto de fé, assim como Kierkegaard acreditando, portanto, na transcendência, na eternidade, e a sua fé na existência e na humanidade parecia não ser, não necessitar de uma justificativa racional. Apesar da realidade terrível do mundo, do sofrimento e do horror da existência, a gente tem fé. 
a gente é, escolhe ter fé, a gente escolhe acreditar no futuro, na humanidade, na beleza. Então, é muito interessante que é no Idiota, um dos seus romances mais famosos, que Dostoiévski traz suas reflexões incorporadas no personagem do Príncipe Mishkin, que é o protagonista da obra, as suas reflexões sobre essa experiência do quase fuzilamento, da quase morte que ele sofreu ali, encarando né, os instantes finais da sua existência. Ele disse que naquele momento ele estava tão irritado por ter desperdiçado a sua vida, e, e ele estava com um desejo tão forte de viver, que ele daria tudo, queria fazer tudo o que ele podia para voltar atrás. Só que isso só, diante da impossibilidade disso, ele só pôde pensar em querer que os carrascos acelerassem logo o processo e acabassem com tudo logo. E então ele sobreviveu para todas as para surpresa de todos. Eu acho que é interessante a gente adentrar um pouco mais no contexto dessa obra, O Idiota, e o do seu personagem principal, o Príncipe Mishkin. O Príncipe Mishkin é um homem de coração afetuoso que repudia a violência e que tem fé na humanidade e na existência, apesar de ser maltratado por todos ao seu redor e de estar inserido em uma sociedade individualista, hipócrita, corrupta e nihilista. Basicamente reflete a sociedade russa do século XIX em que Dostoiévski vivia. Acredita-se que uma das inspirações de Dostoiévski para o príncipe Mishkin foi a figura de Jesus Cristo, pois ele encarna a compaixão, amor ao próximo e inocência, assim como Jesus Cristo. Há também a ideia do idiota divino, discutido por escritores russos do período. O idiota como sendo o precursor do santo, ou pelo menos do sábio. Pensa, por exemplo, no filme do Star Wars, O Império Contra-Ataca, como que o Yoda, que é um sábio, aparece primeiro como um velho bobalhão, de modo que o herói da história, Luke Skywalker, nem se dá conta e despreza a sua presença, como se ele estivesse apenas atrapalhando o seu objetivo, que era conhecer o mestre Jedi, Yoda, naquele pântano. E então ele se revela como o próprio, para surpresa de Luke, e talvez dos espectadores no, na primeira sessão. Então é um motivo muito recorrente nas histórias e nas mitologias. Como o próprio Dostoiévski, Mishkin tinha também epilepsia, e ele vai terminar a história num estado de insanidade, ou será que seria um estado de enlevo? Depende da perspectiva que você enxergar a situação. Agora eu vou ler para você a reflexão de Mishkin sobre essa experiência que ele teria visto um homem sendo condenado à execução e, na hora, os carrascos mudando de ideia, assim como Dostoiévski teria vivido. E, todavia, a dor principal, a mais forte, pode não estar nos ferimentos, e sim, veja, em você saber, com certeza, que dentro de uma hora, depois dentro de dez minutos, depois dentro de meio minuto, depois agora, neste instante, a alma irá voar do corpo, que você não vai mais ser uma pessoa e que, se, e que isso já é a certeza. E o principal é essa certeza. A morte, por sentença, é desproporcionalmente mais terrível que a morte cometida por bandidos. Aquele que os bandidos matam, que é esfaqueado à noite, em um bosque, ou de um jeito qualquer, ainda espera que se salvará sem falta, até o último instante. Essa última esperança, com a qual é dez vezes mais fácil morrer, é abolida com certeza. Aqui existe a sentença, e no fato de que com certeza não se vai fugir a ela, reside todo o terrível suplício. E mais forte que esse suplício, não existe nada no mundo. Agora, vejamos as reflexões do próprio Dostoiévski em uma correspondência. Hoje, 22 de dezembro, fomos levados à Praça de Armas do Regimento Semionovski. Ali foi lida para nós a sentença de morte. Deram-nos a cruz para beijar e prepararam nossos trajes para a morte, camisões brancos. Em seguida, prenderam três aos postes para a execução da sentença. Chamavam de três em três, portanto eu estava na segunda fila e não me restava mais de um minuto de vida. 
Eu me lembrei de ti, meu irmão, de todos nós três. No último minuto, tu, só tu estavas em minha mente. E só então fiquei sabendo como te amo, meu irmão querido. Tive tempo de abraçar também Plecheyev, Durov, que estavam ao lado, e despedir-me deles. Por fim bateu o sinal, fizeram voltar os que estavam presos aos pós, e leram para nós que sua majestade imperial nos dava a vida. Irmão, não me abati nem caí em desânimo. A vida é vida em qualquer lugar. A vida está em nós mesmos e não fora. Ao meu lado haverá pessoas, e ser homem entre elas e assim permanecer para sempre. Qualquer que sejam os infortúnios, sem perder a coragem nem cair em desânimo. Eis em que consiste a vida. Em que consiste o seu objetivo. Quando olho para o passado e compreendo quanto tempo perdi em vão, quanto perdi com equívocos, com erros, na ociosidade, na inabilidade para viver, como deixei de apreciá-lo, quantas vezes pequei contra meu coração e minha alma, meu coração se põe a sangrar. A vida é uma dádiva, a vida é uma felicidade. Cada minuto poderia ser uma eternidade de felicidade. O que eu acho muito interessante desse final é a relação que tem com a ideia do eterno retorno do Nietzsche. E é claro que mais do que essa relação é o seu sentido. É o sentido de que a vida tem valor intrínseco, que a vida não precisa de uma justificativa racional para ser valorizada e vivida e aproveitada plenamente, nem de uma justificativa transcendente, embora seja o caso da crença de Dostoiévski, na sua crença no Deus cristão. Mas para além de qualquer religião, o salto de fé de Dostoiévski me parece ser uma atitude disponível para todos, para ateus, para ricos, para pobres, para pessoas que querem acreditar na vida apesar de tudo, apesar da sua realidade trágica, e querem aproveitar cada instante como se fosse o último. Quando a gente pensa na beleza, a gente tem que considerar que a beleza é o que proporciona para nós inspiração e esperança. Friedrich Schiller, no século XVIII, final do século XVIII, já dizia, escrevendo sobre a beleza, é pela beleza que se chega à liberdade. O que ele quer dizer com isso? O Schiller estava trabalhando num idealismo alemão que acreditava, no caso dele, na realização plena da liberdade do homem, como um objetivo, como uma meta. E para ele era o estado estético da mente, o estado que nós temos ao fruir a beleza, uma, uma experiência estética, em que nós não nos encontramos oprimidos por nenhuma das nossas legislações, seja a nossa razão, seja os nossos instintos sensíveis, e sim livres, livres para jogar e nutridos com a pura forma da existência. Dostoiévski, que foi muito inspirado por Schiller, está dizendo aqui que, o que ele dirá também mais tarde, e uma correspondência, a beleza nos salvará. Para mim, Dostoiévski está nos ensinando que nós precisamos da beleza para seguir em frente, pois a vida é muito difícil e sem a beleza ela fica, talvez, insuportável. Então, com beleza, a gente entende a experiência da obra de arte, algo que está sendo comprometido na nossa cultura de consumo, o valor do belo está sendo deixado de lado, não é só a obra de arte, é também o sorriso de uma criança ou de um animal de estimação. Não à toa, Dostoiévski tinha grande apreço pelas figuras infantis nas suas obras, que são também um símbolo poderoso de esperança e de beleza. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe a sua curtida, compartilhe com pessoas para virem descobrir esse canal e caso você não tenha lido Dostoiévski ainda, é hora de começar. O Idiota, assim como outros de seus livros, Memórias do Subsolo, Os Demônios, estão aqui na descrição para você comprar. Eu aproveito para te recomendar também a minha literatura, o livro Contos Pandêmicos. Naturalmente, se você acompanha esse canal e gosta, você vai se divertir e se enriquecer bastante com as minhas histórias. E como estivemos falando de Dostoiévski aqui, Dostoiévski está sempre tematizando 
a dor, o sofrimento, as patologias e a esperança e a beleza. Então, eu acho que são temas, palavras que ecoam muito na experiência da pandemia e que eu busquei encapsular um pouco disso nesses contos. Eu espero que você goste. A gente se vê no próximo vídeo.